Alors, bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse sur les principaux défis humanitaires autour du monde. Je suis heureux d'être ici avec le commissaire en charge de la gestion de crise, Yannis Lenarchic, et le ministre français des Affaires extérieures, Jean-Yves Le Drian. Alors, on va commencer avec deux discours euh, introductifs et puis on va prendre plusieurs questions. Vous auriez le droit de poser vos questions soit en anglais, soit en français. D'abord, je donne la parole au monsieur le commissaire. Good evening, everyone. And thank you for following the European Humanitarian Forum, its first edition, and waiting until this late hour, and apologies for a delay. The discussions were intense, and they spilled over into the time that was foreseen for this press conference. I'll be brief, highlighting just three key takeaways of the process we have just launched. First, about the European Humanitarian Forum itself. Our overall aim with organizing this forum was to bring together the decision makers, and humanitarian partners to provide us with a platform to discuss the most pressing humanitarian challenges as well as policies and strategies in response. Why? Because in the recent decade, we have witnessed, witnessed an alarming increase of humanitarian crisis worldwide because the scope and severity of this crisis has also increased, resulting in record high humanitarian needs, and these continue to soar as we speak. And because the global donor funding gap is widening, while the available humanitarian funding already meets less than 50% of the needs. And most importantly, because the very delivery of humanitarian aid is getting more challenging and more difficult. Civilians, civilian infrastructure, and even humanitarian workers are being targeted, increasingly so, and in blatant violation of international humanitarian law. The European Union, together with its member states, uh, is the leading global humanitarian donor. We stand firm by our principles to help with all available means when humanitarian action is needed, by financing our humanitarian partners, by developing a new European humanitarian response capacity, by reinforcing humanitarian diplomacy that is needed to ensure a better respect of international humanitarian law. Secondly, regarding the skyrocketing humanitarian needs in Ukraine, in response, the EU and its member states have agreed today that we will reinforce our coordination in order to step up the emergency assistance to Ukraine. We will apply in this context also the European humanitarian response capacity, which enables us, the EU, to help directly fill the gaps where they are, if they are there, in the delivery of humanitarian aid. After almost a month of the unjustified Russian aggression on Ukraine, the situation only keeps getting worse, foremost for the civilian population as we are dealing with the unprecedented humanitarian needs on European soil since long, uh, all available capacities need to be activated. At the same time, we must not forget other crises, and we are not forgetting other crises. They all remain on our radar screen. They all remain the subject of our attention. And in this context, I would like to particularly draw the attention to the rising global food security, insecurity. There are many reasons why Russian invasion of Ukraine is also a global matter. Among others, it is contributing to the rising of global food prices. It risks to aggravate existing food crisis worldwide. It is in this view that during the coming college meeting of the European Commission, we intend to adopt a communication on safeguarding food security and reinforcing the resilience of food systems. It must be stressed that already before the invasion of Ukraine, severe food crises started to spread worldwide, 
affecting especially the most vulnerable. After decades, famine is re-emerging in many places. The impact is particularly acute in the Sahel region, in the Horn of Africa, and in Yemen, to name just a few. That is why we agreed with the French presidency of the Council of the EU to propose concrete steps to our, our member states to work closely together as Team Europe to urgently address what could become the worst global food security crisis of this century. Minister Le Drian will tell you more about this initiative. I would just like to add that in this respect, I'm glad that already on 6th of April in Paris, we will have the first high-level meeting to address the food and nutrition crisis in the Sahel and Lake Chad region. This is something that we hope we will be later on able to replicate in other regions with a tailor-made approach. I will stop here and I'll pass the floor now to Minister Le Thank you. Monsieur le Ministre. Merci, chère Yannès. Quelques mots en complément de ce que tu viens de dire. D'abord, pour souligner que cette initiative, c'est une première. Nous l'avons avons souhaité ensemble. À la fois la, la Commission et la présidence française, il n'y avait jamais eu de forum humanitaire européen, alors que l'Union européenne est devenue une puissance humanitaire. D'abord par l'ensemble des moyens qu'elle affecte à l'humanitaire et au développement. Elle est le premier bailleur humanitaire international. Ensuite, par l'addition de ce que fait l'Union européenne et les États membres, nous sommes une puissance humanitaire et nous considérons notre statut de puissance géopolitique avec l'intégration de cette dimension humanitaire, puisque cela fait partie de la géopolitique des biens communs à laquelle nous nous attachons. Ça, c'est un premier point que je voulais souligner, et je suis très heureux qu'on ait pu provoquer cette première manifestation. C'était avant. Cette initiative était avant l'Ukraine. Et euh, il apportait de pouvoir la, la tenir, et le fait qu'il y ait eu beaucoup d'organisations d'ONG qui ont participé à ces discussions, qui participent à ces discussions, est une avancée, je crois, importante, et ça fait partie de notre humanisme partagé. La deuxième remarque que je, je voulais faire euh, concerne la, la, la rapidité et l'efficacité le, avec laquelle euh, nous nous sommes mis en mouvement euh, pour euh, répondre aux urgences humanitaires liées à la crise ukrainienne. Tous les deux, mais au-delà de nous deux, euh, tous les acteurs euh, de, de l'action humanitaire qui a permis à la fois la rapidité et l'efficacité par le dispositif de mécanisme de protection civile de l'Union européenne qui a fonctionné, qui fonctionne bien, et par les mobilisations financières que nous avons diligentées ensemble. Et je crois que c'est très important à, à, à souligner, cette dynamique-là se poursuivra, y compris en soutien aux, aux réfugiés. Et aujourd'hui, honnêtement, entre nous, nous sommes à la hauteur de la gravité de la crise, même si cette crise est absolument dramatique. Enfin, troisième remarque que je voulais faire, celle crise qui est dramatique anticipe une autre crise à venir que tu as évoquée dans ton propos et que je, sur laquelle je voudrais réinsister, qui est l'insécurité alimentaire. Euh, en raison de la responsabilité de la Russie, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et, et non pas en raison des sanctions que nous avons mises en place, puisque le fait que la sécurité alimentaire pas, se renforce en raison de la crise, c'est parce que les récoltes ne peuvent pas se faire, c'est parce que les semis ne pourront pas se faire, c'est parce que les exportations ne pourront pas se faire, parce que les transports sont empêchés. Bref, c'est parce qu'il y a une puissance qui a agressé un pays indépendant et autonome. Et donc il faut bien mettre ça en valeur, en lumière, pour contrer le, le, le narratif que commencent à distiller aujourd'hui les autorités russes sur lesquelles l'insécurité alimentaire serait le produit des sanctions. C'est le produit de l'agression. L'insécurité alimentaire, c'est le produit de l'agression, mais il va falloir qu'on se mobilise ensemble pour 
y remédier. Et, et ça suppose euh, une prise de conscience. Elle est récente, mais elle est maintenant patente. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avions en même temps euh, le Conseil des affaires étrangères et le Conseil des ministres de l'agriculture, et les deux ont évoqué euh, les mêmes sujets parallèlement. Et ce que, ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir, euh, à partir de ces deux commissions, euh, de ces deux conseils, une volonté commune qui s'exprime pour essayer d'enrayer de, ce, cette le spirale qui est devant nous, d'abord en, en agissant sur l'offre, en veillant à ce qu'elle ne diminue pas, et donc en luttant contre les restrictions à l'exportation, voire en veillant à ce que éventuellement l'offre puisse, puisse augmenter, faire en sorte, toujours en agissant sur l'offre, que les options de diversification des sources puissent se, se développer, être répertoriés, être identifiés, et que nous puissions euh, accompagner ces mouvements d'identification, de réorganisation des sources pour euh, éviter euh, des paniques alimentaires. Il faut aussi agir sur la demande, par la réponse humanitaire et par les financements nécessaires pour euh, le décloisonnement des stocks, et puis aussi agir sur, euh, pour empêcher les effets d'éviction, puisque l'insécurité alimentaire est déjà forte sur d'autres continents, et donc... Euh, il ne faudrait pas créer de concurrence morbide qui serait insupportable. Tout ça, c'est un grand sujet majeur qui doit être au cœur aussi du, du projet humanitaire européen et dont nous avons décidé de, de nous saisir avec le commissaire l'énarchique en termes de mobilisation diplomatique au sein du, du G7, qui veut, du commerce, qui va se tenir mercredi, au sein du Conseil européen qui va se tenir jeudi et vendredi, et puis euh, aussi à la FAO, où nous voulons qu'il y ait une session extraordinaire du Conseil de la FAO, qui puissent se tenir sur ce sujet et que, parallèlement à cela, les deux conseils que j'évoquais tout à l'heure puissent assurer le, le suivi de cette nouvelle urgence humanitaire qui est, qui est devant nous. Au-delà de cela, je pense que nous avons pu, au cours de cette journée, et je pense que ça se poursuivra demain, élaborer le renforcement de l'action humanitaire européenne, qui est tout au plus indispensable aujourd'hui que le droit humanitaire n'est euh, pas respecté et bafoué euh, de toutes les manières. Et ce qui m'a le plus marqué dans cette, euh, ce débat que nous venons d'avoir, c'est, je crois, la nécessité de documenter. L'urgence à documenter. L'urgence humanitaire à documenter les crimes contre l'humanitaire et les crimes contre le, le non-respect du droit international humanitaire. Il y a là des, des idées à poursuivre pour euh, permettre euh, ensuite des, des notifications et euh, éviter l'impunité. Et cet enjeu-là, euh, il a été très manifeste dans toutes les interventions que nous avons pu entendre tout à l'heure des différents interlocuteurs qui avaient été euh, invités à ce débat et à ces discussions. Et je crois qu'il faudra ensuite en tirer les conséquences pour prendre peut-être des initiatives européennes en la matière mais en tout cas, c'est une nécessité du moment. Voilà ce que je voulais dire comme réflexion après cette rencontre très positive qui se poursuivra d'ailleurs demain. Merci, Monsieur le Ministre. Et maintenant, nous allons prendre quelques questions. Je peux voir que Vince a déjà une. Merci, Vince Chadwick de DevEx. Um, I wanted to ask Commissioner Lenarchic, um, we've had this conversation about international humanitarian law and we've heard about the urgence of documenting violations. Last week, the New York Times reported a very clear documented case of a violation of international humanitarian law in Ethiopia, where three humanitarian workers from MSF were killed in cold blood by the Ethiopian military, according to the report. Um, so I wanted to ask a very specific question to you. How should, who should be held responsible for that crime and how? And when we talk about this new European initiative to better document, I have the impression sometimes it's not a problem of documenting, it's a problem of action. And we don't see what the French Secret Service sees, but I don't understand how the problem is documenting when uh, the its problem seems to be moving from knowing to action, because as one of the speakers made the point, you can't ask humanitarians to document because it compromises their independence. You can't ask an academic in Geneva to explain what's going on because they'll be discredited because they weren't there. So isn't the problem actually just doing something on it? And on that point, I would like to ask the Minister Le Drian, 
Um, par rapport à l'Ethiopie, justement, euh, le haut représentant Borel, il y a quelques mois, il a dit qu'il était frustré par le manque d'action de la part de l'Europe en Éthiopie concernant l'Éthiopie ces derniers mois. Euh, les commissaires Lenacic, Erpilainen et Borel étaient favorables ou voulaient au moins voir si on ne pouvait pas sanctionner l'Éthiopie, mais ils étaient freinés par les États membres, y compris, si j'ai bien compris, la France. Je voulais bien comprendre comment vous voyez la situation aujourd'hui. Et dernièrement, je, désolé, mais ça a été une journée longue et riche, comme vous disiez, donc j'en profite pour poser une dernière question sur l'Ukraine. Comment vous évaluez cette question d'utiliser les fonds de la banque centrale russe pour aider les gens, les peuples ukrainiens Ou, à la limite aussi, pourquoi pas, euh, l'argent des oligarques euh, euh, qui est en ce moment gelé à cause des, des sanctions Comment utiliser cet argent pour aider le peuple ukrainien Merci. Thank you, thank you, Mr. Chadwick, for this question. I think the problem is both uh, the need to document violations of IHL and the need to act on violations. Why document documenting? A lot has been done. A lot is being done currently. Uh, especially by the office of the High Commissioner, UN High Commissioner for Human Rights. But what is being done is not systematic, it's not global, and the information that can be gathered is not thoroughly analyzed, compiled, and then published. So we don't have a full picture of the state of international humanitarian law in the world. That's what we feel would need to be done. And then the problem is action. And the problem is action also in the cases uh, like the one that you mentioned. The action, of course, uh, needs a political will. We have the tools in the European Union. We need to use them. That's our point. But the point is that it would be easier to use if we had a systematic documentation and analysis of the violations of the international humanitarian law committed worldwide. You are very right when you say it cannot be expected from the humanitarian actors on the ground to provide such information, let alone do document and publish it, because that would most probably preclude their access on the ground and their work. This would be a price too high to pay for our humanitarian partner. That's why we are thinking about an independent, uh, non-political entity that could collect such information from all available sources based on voluntary provision, would be able to analyze it systematically such information and then publish it. That's the idea. Bon, je partage complètement de, ton diagnostic. Uh, je pense que le problème de fond, c'est néanmoins la documentation. Uh, parce que vous avez eu d'ailleurs ce propos à un moment donné, en disant, oui, mais à un moment donné, certains acteurs n'osent plus dire parce qu'ils peuvent se sentir menacés, d'où la nécessité d'avoir un, un outil euh, qui soit complètement indépendant, totalement respecté, totalement neutre, et, et qui puisse ensuite documenter les saisines, en particulier de la Cour pénale internationale. Moi, je suis d'accord avec la logique que le commissaire veut, veut mettre en œuvre. Ça va être un sacré travail, parce que ça peut heurter certaines euh, situations acquises antérieurement, mais cette volonté-là, il faut qu'elle soit soutenue et, et partagée, ce qui éviterait... Euh, des atermoiements ou euh, des dissimulations que l'on peut parfois constater une fois qu'une partie de la documentation se fait avant que ça ne vienne aux instances qui seraient amenées à permettre l'impunité. Il y a un point que je n'ai pas bien compris, c'est sur l'argent des oligarques. Euh, pour, à ma connaissance, il est, il est gelé. Il, il est, et, et ensuite, la question ukrainienne... Dans l'immédiateté, ce n'est pas la mobilisation des crédits de la Banque centrale russe pour au profit de la Banque centrale ukrainienne, parce que je ne vois pas par quelle acrobatie immédiate on pourrait régler ça la semaine prochaine. Euh, mais le problème ukrainien, il est bien de, que le cessez-le-feu soit imposé. Ce n'est pas d'abord immédiatement, pour ma, de mon point de vue, hein, une question de financement de, de l'Ukraine. La question du financement de l'Ukraine viendra au moment de la reconstruction. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra mobiliser euh, tous ceux qu'il faudra mobiliser à cet égard. Je ne fais pas de dialogue, je pense question-réponse, si ça va pour qu'on puisse changer d'interlocuteur. Il y a encore une question ici. 
Bonsoir, Fila Benyakoub, journaliste. Je vous... Cela concerne en fait l'Ukraine, euh, l'évacuation en fait des, des personnes qui sont finalement coincées euh, sur le territoire, euh, à savoir comment euh, les aider euh, à leur envoyer en fait de la nourriture et pouvoir euh, voilà. Comme il était bon, il y avait un couloir normalement qui était prévu, mais il a été malheureusement euh, euh, des jouets, mais euh, comment faire à ce moment-là Quelles sont les solutions Puis-je répondre en anglais Donc, okay. uh, so, <coughs> the obligation of all warring parties in any conflict is to provide one safe passage for civilians wherever and whenever they seek safety and shelter from the conflict. It's not just about you know, opening up a corridor, letting through those who wish to go, then closing it, and then continue bombing and shelling. And so, no. Civilians has to be, have to be protected all along, all along. And indiscriminate shelling of urban population center is illegal under international humanitarian law, uh, notwithstanding the opening of the corridor and get, giving people, civilians, chance to leave or, or to stay. So uh, I want to underline this, because one has to be aware of the fact that international humanitarian law demands both safe passage for civilians, wherever they are fleeing uh, conflict, to any safe place, and The other way, in the other way, the access of humanitarian supplies and humanitarian personnel to people in need, wherever they are. Of course, in a conflict, an active conflict, there need to be uh, an agreement between the warring parties. For instance, to uh, introduce windows of silence, as they are uh, referred to. This is the responsibility of the two sides in this particular conflict. So your question was how to ensure that? Well, the two sides in this conflict, the two warring sides must ensure that. They must talk to each other in order to allow civilians to flee, in order to allow humanitarian access for those who do not flee and need humanitarian aid. And of course, uh, there are organizations, notably the International Committee of the Red Cross, that try to mediate and facilitate these kind of discussions between the two warring parties. Some uh, progress has been achieved, but nearly not enough. So we continue as a um, European Union, which is A, not a warring party, and also is not a neutral party that would be able to mediate between the two warring parties. But what we can do, we are doing. We are calling for respect of international humanitarian law, which includes safe passage for civilians uh, seeking uh, safety and access for humanitarian uh, supplies and personnel to all people in need, wherever they are. Moi, j'ai une comment dire, une vieille suspicion à l'égard des corridors humanitaires depuis Alep. Et, et parce qu'il y a des corridors humanitaires qui sont des, des prétextes, des leurs ou des, des, des moyens d'instrumentalisation. Le, le meilleur corridor humanitaire, c'est le cessez-le-feu. C'est le cessez-le-feu cessez temporaire, mais le cessez-le-feu. Euh, je le réponds, madame. Je, je pense que c'est le, surtout quand on connaît euh, l'histoire militaire russe et récente, qui a fait de la théorie des sièges, euh, sièges de ville, euh, une pratique militaire un peu accomplie, même si elle ne donne pas aujourd'hui les résultats qu'il pouvait escompter au départ. On retrouve la même logique, les mêmes démarches. Vous faites un corridor humanitaire. Vous incitez euh, les gens à le prendre. Comme ils ne sont pas sûrs, euh, une partie de la population civile ne le prend pas. Mais euh, comme ils ont ouvert le fait qu'il y avait un corridor humanitaire, après, ceux qui restent, ce sont les coupables. 
Et donc, on peut les attaquer librement puisqu'ils avaient l'opportunité de sortir. Ça s'appelle l'utilisation armée du corridor humanitaire. Donc, c'est pour ça que j'ai des réserves sur ce point. Je pense que le, le mieux de la discussion entre partenaires, mais ils, ils n'y sont pas, c'est d'avoir un cessez-le-feu global pendant une période, même si on peut dire une trêve d'une période. C'est beaucoup plus cohérent qu'un corridor humanitaire, à mon avis. Merci. Dernière question. Merci, bonsoir. Heba Ali with The New Humanitarian. Um, you mentioned a couple initiatives, uh, Commissioner, one to reinforce coordination to step up emergency assistance to Ukraine and the other to address food security. And I didn't fully understand what either of them are or will do. So if you could just elaborate a little bit more on those two takeaways from today. The first to reinforce coordination to step up emergency assistance and the second to address food security. And then um, a third initiative that you've been alluding to around independent non-political entity to document um, violations of IHL. The Swiss government, as you know, tried a few years ago to do the same thing and um, failed miserably because the climate just wasn't ripe for it and, it, and governments wouldn't accept it. What has changed now? On the first, uh, yes, we would like to step up our coordination for uh, humanitarian aid to Ukraine. We already are running coordination on, on civil protection assistance to, to Ukraine. This is a different thing because civil protection assistance goes from governments to governments. And it goes through our union civil protection mechanism and this, is, uh, this entails a lot of assistance, which has humanitarian impact, I uh, can tell, because it, com it, it, it involves food, medicines, medical equipment, fire engines, firefighting equipment, fuel for this, uh, and, and so on. So this is uh, one area where we already run coordination. Uh, we would also like to step up our coordination on the humanitarian front, and that's why we are, we are uh, actively engaging with the member states in order to have a coordinated action which has greater impact when it is uh, delivered there. On the food uh, initiative, food uh, security initiative, we, this is something that we have been preparing already before the invasion, uh, before the aggression uh, against uh, Ukraine, in view in particular of the looming food crisis in a number of places, uh, Afghanistan, Yemen, but in particular our initial focus at the moment as a first step is the Sahel. Uh, why? Because uh, there was a lack of rain which will lead, this is now sure, everybody knows that it will happen, it will lead to, to, to uh, grave food insecurity in the entire region. Now, the fact is that the Russian aggression uh, against Ukraine has only aggravated this. Minister Le Drian spoke about that, about the fact that this uh, invasion has uh, uh, threatened the production in Ukraine, which is one of the key Uh, producers of wheat and other grains. At the same time, it has impeded exports of the existing stocks of grain in Ukraine, because as you know, all the Black Sea ports of Ukraine are either taken over under control by the Russian invading forces, or they are blocked. There is a blockade in the Black Sea. And this has already impact the food prices. So we will have a double challenge here. The diminished supplies of food which will contribute at the same time to higher food prices. And this is happening after we already saw the, tr the upward trends in both food and energy prices. And what does that mean? That means that a growing number, increased number of, for increased number of people, especially in the most, some of the most vulnerable parts of the world, like the Sahel, like Horn of Africa, like Yemen, like Afghanistan, the increasing number of people will uh, not be able to buy food for themselves. Uh, so uh, the current developments have only increased the urgency of, to act. The idea is to mobilize the international community, in particular the donors, to work on f facing this looming food crisis in various ways. First, we would like to bring together humanitarians who should provide emergency relief and development actors who should look 
into building greater resistance, resilience uh, against against food crisis, especially the ones that are that are caused, like it is the case in in the Sahel, by uh, weather related related uh, events like lack of food. At the same time, we would also like to to bring together the donor community with the countries concerned, like the countries of Sahel, to discuss the ways how to uh, improve their resilience. And finally, on the, on the um, monitoring, collecting, analyzing, and documenting the uh, IHL violations, uh, thank you for reminding us of the attempt of uh, several years ago by Switzerland. What has changed? Uh, we hope uh, one thing has changed. The uh, tolerance of IHL violations should have, uh, should have uh, uh, stopped. We hope that this, this, this will be the case, so we'll try. We'll try to do something about this, uh, and uh, I hope we will, we will, we will manage. Sur les, les crises humanitaires, je pense qu'il y a un centre de crise sous, sous l'autorité du, du commissaire Lénarchik. Il faut que nous puissions être en situation de développer des capacités de réponse européennes aux crises. Je sais que le, le commissaire s'y euh, réfléchit. Nous avons pu faire expérience ensemble dans deux crises, euh, en particulier au, au Congo, d'une capacité de réponse commune. Il faut que nous puissions progressivement mettre en place un dispositif qui soit le, le dispositif de l'équipe Europe et qui permette des capacités de réponse immédiates de différentes manières, mais en particulier par les, les voies aériennes, pour éviter que ce soit une improvisation à tel ou tel moment, une opportunité à tel ou tel moment, mais qu'il y ait une forme d'organisation préalable pour gérer ce type de crise. Sur la question alimentaire, je pense qu'elle va venir au centre des préoccupations du débat international là, dans les jours qui viennent. Euh, pas parce que l'Ukraine et la Russie fournissent une partie importante du, du blé du maïs de, de certains pays. De certains pays. Euh, je pense en particulier au Moyen-Orient, je pense à l'Afrique du Nord, je pense au Maghreb d'une manière générale mais aussi à l'Afrique subsaharienne, et que par ailleurs, il y a des, de la spéculation qui est en train de se mettre en place, euh, en anticipant euh, les augmentations de prix et la, la dramatisation qui va sans doute se produire. Donc il nous faut prendre des initiatives, et euh, INS a évoqué euh, plusieurs initiatives qui, qui sont euh, maintenant à entrevoir et à mobiliser pour que la communauté internationale, dans ses différentes instances, prenne les moyens pour éviter cette dérive. Il y a moyen de l'éviter. Ce n'est pas au niveau global un, un problème de, de quantité. Encore faut-il qu'il y ait des mesures qui soient prises et que j'ai proposées tout à l'heure dans mon propos introductif. Thank you very much. I will have to cut it there. I would like to thank our speakers for sharing their views with us tonight. And I would like to thank all of you for being here the whole day. And I wish you a good evening. Bye-bye.